चले मोटो ब्लगिंग दीम सब इमोशनल टाइम है प्रतिबार ही शिलीगुड़ी रईडटाते ही माँ सब बस टेंशने थे कारण एत लंग डिस्टेंस तर संगे लास्ट नाइट बड़ोई एख मर्निंग तो है लास्ट नाइट ही बोला जाए ये तो एक माँ टेंशने थे जी होक आज के डेस्टिनेशन हे शिलीगुड़ी एंड एट प्रेजेंट सब फार्ष्ट बेलगुड़िया एक्सप्रेस हाईवे गए पोछाते हैं और बेलगुड़िया एक्सप्रेस हाईवे थे हमारे हमारे दादा जाए आज के हाँ राना दाना राना दाबार जा राना एक बड़ो प्रिपारेशन निच्चे को दिन समय सूझ पेले डेफिनेटलि से जान कि प्रिपारेशन निच्चे राना दा आशा करी कैक जन हम गेस करते हो कीसर प्रिपारेशन निचि ये टाइम गेस करते डेफिनेटलि कमेंट सेक्शने जान सो फाइनलि बाड़ी ब्रिजे पहुँचे गे सामने वोने हे मायर मंदिर मा रक्षा करो और हमारे दादा सुजय दा तो आज के रईडे ओ हमार संगे जा सब बड़ो यूनिक बेपार हलो एस पी सैन नहीं जा फार्स टाइम मान एक पचिस सिस बैक नहीं फार्स टाइम जा तो चलो बसि देरी ना कर रेडी हो रेडी हो चो बड़ो बड़िए पड़ी ग्लावस एख पड़ी ग्लावस पर पड़ब आय हमें हल्का एगोल तो आज के डेस्टिनेशन हम कलकता टू शिलीगुड़ी और शिलीगुड़ी जावर से ही पुरानो रास्ता जेटा आगे धरे जितम जरा पुरानो भिवार्स देखो ता डेफिनेटलि को रूट्ट फलो आप करी और जरा नतून भिवार्स देखो तरज आबारों हमें एखान डानकुन ठीक एकटू आगे ही एक डानाते सिगनल पड़े वो सीगनल ओल्ड दिल्ली रोड धरे नब ओखानी मगरा हो नवद्वीप दिए कृष्णनगर डायरेक्ट कानेक्ट करबी यही रोडटा आपात तो राना घाट के बैपास करार जो सब बेस्ट एक रोड अच्छा डानकुन ठीक आगे ये सीगनल दिए हमें डान दिखे नहीं मगरार जो मगरा हो नवद्वीप हो डायरेक्ट कृष्णनगरे कानेक्ट करब यही रोडटा दिए कृष्णनगर पर्त पोछाते हम अलमोस्ट चल्लिस किलोमीटर एक्सट्रा जो है क्योंकि ताओ एक बेनिफिट आ कृष्णनगर पर्त जो बीभत्स बजे रखम अफ रोडिंग करते हैं से अफ रोडिंग रास्ता नहीं रास्ता घा चक चक एक नतून रास्ता और कृष्णनगर पर एम रास्ता भलो तो कोकम को प्रब्लेम है ना आज के रोड कंडिशन खूब बस एक भलोभ में देखाते कारण रतर अंधकार की बात तुम्हारे देखाते पर अवश्य जा फग लाइट यूज करी आशा करी तुम्हारा बुझते पर एकटूखानी हाई रेजल्यूशने देखो सेभेन फोर्टी ते देखो टेन एट्टी ते जी देखते पो ते तो आो भलो तेल हंड्रेड पार्सेंट बुझते पर रोड कंडिशन कत सूंदर तर रास्ता चूज करा सो फाइनल मगड़ा फ्लैवर चले ये मगड़ा फ्लैवर और मगड़ा पर्त जो रोड कंडिशन तुम्हारे बोलते हैं तेल बोलो माखन पुरो माखन दुर्दान रोड कंडिशन ये मगड़ा फ्लैवर जैक भिउ रोड फार्ष्ट आलो उठे गनभिजिबल रास्ता भिजिबल हो गए तब ए सूर्जी मामा देखा पाई कई होक बेस दारूण लागजे अलमोस्ट पाँचा पंचाश टाइम हो मोटामोटी कृष्णनगर थे चल्लिस किलोमीटर पीछने आज एख तो हमार टार्गेट मोटामोटी सातटार मध्य यदि कृष्णनगर ढुके जो पारि दारूण है दारूण है बेपार तो एट प्रेजेंट हमें नवद्वीप एंटार कर गे और अभी जदि खूब भूल ना कर गौरांग सेतु और नीचे हे हुगलि रिवार 
আর এখান থেকে মায়াপুরের স্কন মন্দিরের একটু চূড়াটা দেখা যায় তবে সেটা কোথায় অবশ্য ফগি ওয়েদার রয়েছে যদিও মেবি হয়তো দেখতে পাবো কি পাবো না জানি না না এবার আর দেখতে পেলাম না চলো বেরিয়ে যাই আর যদি বলি তোমাদেরকে এতটা পর্যন্ত রোড কন্ডিশন কীরকম ছিল মানে নবদ্বীপ পর্যন্ত রোড কন্ডিশন কীরকম ছিল তাহলে তুখার তুখার মানে সত্যি আমি সবাইকে এটাই সাজেস্ট করব যে অযথা রানাঘাট হয়ে আসার চেষ্টা না করে এই রাস্তাটা ধরে আসো ফার বেটার রোড কন্ডিশন অন্তত মানে আমাদেরকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রাইড করতে হলে পাঁচশো ছশো কিলোমিটার রাইড করতে হয় তো সেখানে আমাদের শরীরটাকে এক্সহস্টেড করবে না প্রথমের একশো কিলোমিটারেই যদি কৃষ্ণনগর ক্রস করতে গিয়ে শরীর এক্সহস্টেড হয়ে যায় তাহলে আর পরে রাইড করব কি করে আমরা কৃষ্ণনগর এন্টার করে গেছি আর এখন এখান থেকে এই জায়গাটার থেকে সামনের টোল প্লাজা পর্যন্ত প্রায় এক দু কিলোমিটার রাস্তা একটু অফ রোডিং আছে তো ফাইনালি আমরা চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠে গেছি আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে যেটা দেখালাম যে লাস্টের দু কিলোমিটারের মতন রাস্তা একটুখানি অফ রোডিং আছে অ্যাকচুয়ালি ওটা আন্ডার কনস্ট্রাকটেড রোড তো দ্যাস ওয়াই একটুখানি অফ রোডিং আছে ওই জায়গাটায় তো বাকি এখন তো মাখনের মতন রাস্তা তত্তাড় করে দৌড়াবো তত্তাড় করে বহরমপুর চুরাশি মালদা দুশো দশ ডালখোলা তিনশো ছত্রিশ প্রচণ্ড বাজে রকম চা খেতে ইচ্ছা করছে অ্যাকচুয়ালি সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত আমি চা খাইনি তো ডেফিনেটলি আমার একটা টি ব্রেক প্রয়োজন তো দেখি আর একটুখানি এগোয় এগিয়ে তারপর একটা টি ব্রেক নেব কৃপিয়া ধ্যান দিয়ে আজকের ডেস্টিনেশনের ফার্স্ট টোল প্লাজা আমরা চলে এসছি আর এখানে আমরা একটু চা খেতে দাঁড়াবো এটা কোন টোল প্লাজা কৃষ্ণনগর বহরমপুর টোল প্লাজা যাও 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 কাকা যাও 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 আমি ভালো ছেলে আমি কাউকে ওভারটেক করি না কাকা চা 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 আরও একটা রাইডার গ্রুপ বেরিয়েছে কোথায় তোমরা ও বাবা অনেক বড় গ্রুপই আছে কিন্তু কোথায় সব আমি সব থেকে বেশি টেনশনে ছিলাম সুজয় দাকে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি সুজয় দার সঙ্গে এর আগে কোনোদিনও রাইড করিনি আর ও বেশিরভাগ ছোটোখাটো রাইডগুলো করেছে দীঘা বকখালি দীঘা বকখালি এই সমস্ত ছোটোখাটো রাইডগুলো ওই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ওই সমস্ত সাইডগুলো করেছে তো ছোটোখাটো রাইডগুলো করেছে তো এবার আমি ওকে নিয়ে বেশি টেনশনে ছিলাম যে ও পারবে কি পারবে না তারপরে কীরকমভাবে গাড়ি চালায় প্রায় ম্যাক্স টু ম্যাক্স একশো ষাটের কাছাকাছি তো আমরা চলে এসেছি একশো ষাট কিলোমিটারের কাছাকাছি চলে এসেছি এক টানা এক টানা মানে আমি ভাবিনি যে ও এক টানা এতটা কভার করবে একেবারে এর পরেরটা দুইশো দুইশো এটা এক্সট্রিম বার খেয়ে বলছে পারবে না জীবনে কোনদিন দুশো কিলোমিটার একবারে মগের মূল আমার দ্বারাই হয় না চলো ঠিক আছে যাই হোক যদি এতটা পর্যন্ত রোড কন্ডিশন বলো তাহলে নো ডাউট মারভালেস রোড কন্ডিশন আর এরপরে তো রোড কন্ডিশন মাখনের মতন এরপরে আর কোনো রকম কোনো চাপই নেই এই কৃষ্ণনগরটাকে ক্রস করতেই একটু চাপ হয়ে যায় আর কৃষ্ণনগরটা আজকে খুব সুন্দরভাবে ক্রস হয়ে গেছে সাতটার মধ্যেই সাতটা দশ পনেরোর মধ্যে আমরা কৃষ্ণনগর ঢুকে গেছি মোটামুটি এস্টিমেটেড টাইম দেখাচ্ছে গুগল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি সাড়ে পাঁচটার জায়গায় যদি সাতটাও হয় তাও কিছু আসেই আর না ফাইনালি টি ব্রেক কমপ্লিট আই উইশ আবার এখান থেকে ফারাক্কা দেড়শো কিলোমিটার দেড়শো কিলোমিটার যদি একটা না আবার বেরোনো যায় তাহলে তো খুবই ভালো দেখা যাক এখন বাকিটা ডিপেন্ড করে সুজয়দার উপরে সো ফাইনালি আমরা বহরমপুর এন্টার করে গেছি ঘড়ির কাটায় নটা আঠেরো কিলোমিটার হয়েছে দুশো কুড়ি ওকে আর বহরমপুর অ্যাট প্রেজেন্ট মনে হয় এটা বহরমপুর সিটিতে আছি যদি ভুল না করে থাকি 
মেবি এটা রামেন্দ্র সুন্দর ব্রিজ বা এরকম কিছু একটা নাম হবে যদি আমি ভুল হই তাহলে ডেফিনেটলি কারেকশান করে দিও আর যদি বলি বহরমপুর পর্যন্ত রোড কন্ডিশন কৃষ্ণনগর থেকে মারওয়ালেস রোড কন্ডিশন মানে তুখার তুখার চরমতম রোড কন্ডিশন টোটাল বহরমপুরের পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা একটু খারাপ পেলাম খারাপ বলতে জ্যাম ছিল প্রচণ্ড সিঙ্গেল লেন রোড জ্যাম ছিল এই যে ডাবল লেন রোড শুরু হয়ে গেল আবার হ্যাঁ এবার তো আবার শান্তি মনোযোগ সহকারে শুনবেন আজকের ডেস্টিনেশনের দ্বিতীয় টোল প্লাজা এইটি এটি হচ্ছে বহরমপুর ফারাক্কা টোল প্লাজা আর এখানে হয়তো আমরা দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারি কারণ আমার মনে হচ্ছে না যে সুজয়দা একভাবে টানা চালাতে পারছে তো মেবি হয়তো দাঁড়াতে হলো দাঁড়াতে হতে পারে দাঁড়াতে হবে এখানে চায়ের দোকান আছে নাকি আমি জানতাম দাঁড়াবো দাঁড়াতে হবে জিজ্ঞেস করলেই বলবে দাঁড়াবো বহরমপুর টোল প্লাজাটা পার করে একটা ছোট্ট টি ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একভাবে ওর পক্ষে টানাটা খুব চাপের হয়ে যাচ্ছে যার জন্য একটু রেস্ট নেওয়াটা প্রয়োজন ছিল তো এবার ফারাক্কা হচ্ছে বহরমপুর টোল প্লাজা থেকে বিরাশি কিলোমিটারের মতন তো চলো ফারাক্কা পর্যন্ত একভাবে তো কন্টিনিউ যেতে থাকি হুম হুম আমার সামনের বাইকটার চাকার সামনে কিছু একটা কাপড়ের মতন প্যাচি আছে ওকে বলতে হবে আপনার চাকার সঙ্গে কিছু একটা প্যাচি আছে ওই যে কাপড়টা প্যাচিয়ে রয়েছে ওইটা কাপড়টা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে একটা চলো ঠিক আছে চ আমরা ফারাক্কা এন্টার করে গেছি আর মোস্ট প্রবলি যদি ভুল না হয়ে থাকি তাহলে এদিকে হচ্ছে ফারাক্কা আর সোজা চলে গেলে হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ তারপরে হচ্ছে মালদা বাইপাস তো আমরা তো সোজাই নেব ঘড়ির কাটায় এগারোটা আটত্রিশ একদম পারফেক্ট টাইমিং পারফেক্ট টাইমিং খুব সুন্দর যাচ্ছি এখনও পর্যন্ত পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ এস্টিমেটেড টাইম দেখাচ্ছে শিলিগুড়ি ঠিকই আছে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ সাতটার মধ্যেও ঢুকতে পারলে আরামসে একটা লাঞ্চ ব্রেক একটা বড় লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে সাতটার মধ্যে ঢুকতে পারলে তাও এনাফ কিন্তু এখানে একটা লম্বা জ্যাম লেগে রয়েছে এইদিকে পিছনেও দেখলাম এদিকে সামনেও অনেকগুলো ট্রাকের জ্যাম লেগে রয়েছে জিনিসটা কিসের বুঝতে পারছি না আমরা ফারাক্কা ব্যারেজে চলে এসছি সামনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ দারুণ 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 লাগছে এই দিকটার ভিউটা জাস্ট অসাধারণ লাগছে আর তোমাদেরকে দেখানো যাচ্ছে না কারণ এই বাইকে শ্যাডলিং হয় না যে আমি শ্যাডলিং করে তোমাদেরকে একটু দেখাবো শান্তি করে কিন্তু নিজের মন শান্তি হয়ে যাচ্ছে বিশাল বড় একটা জ্যাম লেগেছে আর এটাই একটা বিশাল বড় সুযোগ একটুখানি ফারাক্কা ব্যারেজে দাঁড়ানোর ও ভাই সাব এই সিনারিওটা এরকমভাবে দাঁড়িয়ে আমি কোনোদিনও এনজয় করিনি যেতে যেতে যেটুকু এনজয় করেছি করেছি বাট এরকম দাঁড়িয়ে অসাধারণ লাগছে কিন্তু ব্যাপারটা লাইফ ইন ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স সব কিছুর একটা ভালো দিক খারাপ দিক সবই থাকে ভালো দিক হলো এটাই যে ফারাক্কা ব্যারেজের উপরে এর আগে কোনো দিন আমি দাঁড়ানোর সুযোগ পাইনি আজকে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি তো একটুখানি ভালোভাবে উপভোগ করে নিলাম ফারাক্কা ব্যারেজটাকে আর তার সঙ্গে কিছুটা তোমাদেরকেও শর্ট দিতে পারলাম 
তার সঙ্গে খারাপ হলো এটাই যে একটু লেট হয়ে গেলাম ঘড়ির কাটায় বারোটা চার আর সবে ফারাক্কা ব্যারেজ ক্রস হলো এবার সামনে আসবে মালদা মালদা বাইপাস আমরা মালদা বাইপাস দিয়ে বেরোবো তো প্রতিবার মালদা বাইপাসেই লাঞ্চটা করি তবে এইবার যেহেতু মালদা বাইপাস ক্রস করতে মোস্ট প্রবলি এক ঘন্টা টাইম লাগবে এক ঘন্টার মধ্যে আমরা মালদা বাইপাস ঢুকে যাব তো মালদা বাইপাস ক্রস করে ভাবজি রায়গঞ্জ ঢুকতে টাইম লাগবে মোটামুটি দুই আড়াই ঘন্টার কাছাকাছি টাইম লেগে যাবে তো ভাবজি মালদা বাইপাসের আগে কোথাও একটা ছোট্ট হল্ট নিয়ে রায়গঞ্জে ঢুকে তারপরে আজকের লাঞ্চটা করব দেখতে দেখতে আজকের ডেস্টিনেশানে চার নম্বর টোল প্লাজা চলে আসলো এটা হচ্ছে ফারাক্কা রায়গঞ্জ টোল প্লাজা দেখি এবার সুজয় দার যদি হাঁপিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দাঁড়াবো আদারওয়াইজ দাঁড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই মালদা বাইপাসটাকে ক্রস করেই দাঁড়াবো ফিউল আপ টাইম আমাদের তো খিদা পায়নি এখনও তবে আমাদের বাইকের খুব খিদা পেয়ে গেছে গাড়ি রিজার্ভে লেগে গেছে ফুল ফুল আর ফোন আর ফোন আর ফোন কার্ড হবে ওই ফিউল আপ কমপ্লিট করে দশ মিনিটের জন্য একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়েছিলাম না নিলেও চলতো গোপ্রোর ব্যাটারিটা ডাউন হয়ে গেছিলো তো ভাবলাম একেবারে চেঞ্জ করে নি তো গোপ্রোর ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়ে গেছে সুজয়দাকে একটুখানি রেস দেওয়ার দরকার ছিল রেস দেওয়াও হয়ে গেছে তো এবার আরামসে রায়গঞ্জ পর্যন্ত বেরোনো যাবে রায়গঞ্জে গিয়ে একটা লাঞ্চ ব্রেক দেবো বড় দেন ওখান থেকে টানা যত দূর আবার যাওয়া যায় আচ্ছা এটা হচ্ছে মালদা বাদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলে হচ্ছে মালদা সিটি আর সিধা চলে গেলে হচ্ছে মালদা বাইপাস তো আমরা মালদা বাইপাস ধরে নিচ্ছি রায়গঞ্জে যাওয়ার জন্য এই রাস্তাটা কলকাতা টু শিলিগুড়ি জার্নিতে আমার সব থেকে ফেভারিট একটা রোড কেন হবে না এই রাস্তাটা ফেভারিট জাস্ট ভেবে দেখো মানে একদম প্লেন রোড একদম প্লেন রোড আচ্ছা সামনে এটা হচ্ছে পারদেশি ধাবা আমরা মালদা বাইপাসে যখন কলকাতা টু শিলিগুড়ি আপ ডাউন করি তখন মালদা বাইপাসে যদি জানাই তাহলে এই পারদেশি ধাবা থেকেই আমরা লাঞ্চটা সারি ভালো বেশ হাইলি রেকমেন্ডেড কিন্তু এইবার হাতে অনেক টাইম আছে সবে একটা বারো এখনই লাঞ্চ করার ইচ্ছা নেই তো এখানে দাঁড়াবো না ঠিক করেছি রায়গঞ্জে দাঁড়াবো রায়গঞ্জে আরেকটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে এবার ওই রেস্টুরেন্টটাতে দাঁড়াবো ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফাইনালি এখন রায়পুর যাওয়ার রাস্তায় ঢুকে গেছি রায়পুর এখান থেকে আর ছয় সাত কিলোমিটার এই রাস্তাটাতে চালাতেই ভালো লাগে না কত সুন্দর একটা ঝকঝকে তকতকে রাস্তাতে চালাচ্ছিলাম কোনো বাধা ছিল না না এই রাস্তাটাও যে খারাপ তা না রাস্তাটাতে কোনো পটহোলস নেই কোনো বাম্পারস নেই সেরকম একটা রাস্তা ভালো রোড কন্ডিশন খুবই ভালো কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেন রোড তো প্রচণ্ড পরিমাণ ট্রাক্স আর আদার্স গাড়ি ঘোড়ার একটু চাপ আছে অ্যাট প্রেজেন্ট দাঁড়িয়ে আছি বাদশাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে জাস্ট লাঞ্চ করে বেরোলাম একটু এটা হচ্ছে পার্কিং লট এটা পুরোটাই পার্কিং লট বাইকগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি ফার্স্ট টাইম যখন শিলিগুড়ি থেকে রিটার্ন করছিলাম তখন এখানে দাঁড়িয়েছিলাম তো এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমার অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর লেগেছিলো দ্যাস ভাই এইবারও এখানেই দাঁড়িয়েছি মালদা বাইপাসের উপরে দাঁড়ায়নি আচ্ছা রেস্টুরেন্টটা মোটামুটি তোমার রায়গঞ্জ পৌরসভার থেকে এক এক কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে তা শিলিগুড়ি যাওয়ার পথেই রায়গঞ্জ পৌরসভা পড়বে রায়গঞ্জ পৌরসভার থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই তো যদি কেউ মনে করছো আসবে তাহলে ডেফিনেটলি আসতে পারো ফার্স্ট টাইম তো কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিস এক্সপিরিয়েন্স কেমন এক্সপিরিয়েন্স আমার বহু দিনের ইচ্ছে ছিল সেটা আজকে পূরণ হলো খুব এনজয় করছি আর পাহাড়ে ওঠার পরে পাহাড়ে ওঠারটা বাদ দে পাহাড়ে ওঠারটা কালকেরটা কালকে দেখা যায় আজকে বল এত দূর যে রাস্তাটায় আসলি যে রাস্তাটা দিয়ে এসছিস এই রাস্তাটা কেমন খুব ভালো লাগলো খুব সব থেকে বড় কথা মালদা বাইপাসের রাস্তাটা কেমন লাগে ও মানে ও কোনো কথা নেই সত্যি ভাই মালদা বাইপাস কোনো তুখার 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 মানে যারা আসছো মালদা বাইপাসে দাঁড়িয়ে 
লিটারেলি ফটোশুট পর্যন্ত করতে পারবে চাইলে এত সুন্দর রাস্তাটা আমরা টাইমিং এর জন্য দাঁড়াতে বললাম না হ্যাঁ আমাদের টাইমিং প্লাস তার সঙ্গে দেখ ওই টাইমটা রোদ্দুরটা অনেক বেশি ছিল যার জন্য ওই টাইমটা দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না অলমোস্ট এখন টাইম হয়েছে সাড়ে তিনটে আমরা চারটের মধ্যে এখান থেকে রওনা দেবো আর চার ঘন্টার রাস্তা খুব জোরলে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমরা শিলিগুড়িতে হোটেলে এন্ট্রি নিয়ে নেবো ঘড়ির কাটায় এখন চারটে বাজে আর প্রায় এক দেড় ঘন্টার একটা বিশাল বড় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে যদিও বা এই ব্রেকটা খুব প্রয়োজন ছিল ঠিক আছে এতে একটুখানি গন্ডগোল হলো যেটা সেটা হচ্ছে একটু লেট হয়ে যাবে যেখানে আমরা ভেবেছিলাম সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে ঢুকে যাব সেটা সাড়ে সাতটা আটটা বেজে যাবে ঠিক আছে এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হচ্ছে ডালখোলা হ্যাঁ বোতলবাড়ির রাস্তা হয়ে যাব না ডালখোলা হয়ে যাব আর ডালখোলা একবার পৌঁছে যাওয়া মানে শিলিগুড়ি আরামসে ঢুকে যাওয়া যাবে অলমোস্ট আর একশো ষাট কিলোমিটারের মতন বাকি রাস্তাও বেশি বাকি নেই আরামসে পার হওয়া যাবে আর এই দিকে রাস্তা খুব বেশি একটা খারাপ নেই হ্যাঁ তবে ডালখোলার সিচুয়েশান কি আছে সেটা গেলেই বুঝতে পারবো ইতিমধ্যে যাই সিচুয়েশান থাকুক না কেন তোমাদেরকে সেটা আপডেট দিয়ে দেওয়াই হবে ডালখোলা আর এখান থেকে উনিশ কিলোমিটার বাকি তবে পুরো রাস্তায় তো এরকম পাচ্ছি তাহলে কি ডালখোলা বাইপাস তৈরি হয়ে গেছে ও ভাই সাপ যদি এই রকম রাস্তা পুরোটা হয় ডালখোলা পর্যন্ত ভাই তাহলে ভুলে যেতে হবে ওই বোতল বাড়ির রাস্তা ডালখোলা বাইপাস রোডে দাঁড়িয়ে আছি আর সব থেকে বড় সারপ্রাইজিং নিউজ ডালখোলা বাইপাস খুলে দিয়েছে ও ভাই সাপ এখানকার লোকাল লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম এক মাস হয়েছে ডালখোলা বাইপাস খুলে দিয়েছে ভুলে যাও লিটারেলি ভুলে যাও ওই বোতল বাড়ির রাস্তা দরকার নেই গা চকচকে রাস্তা রেডি হয়ে গেছে ডালখোলা বাইপাস পর্যন্ত পুরো মাখন এখানে জাস্ট কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম তোমরা থামেলে যে ফটোটা দেখছো এখানেই তোলা আর সিরিয়াসলি আমি ডালখোলা পর্যন্ত গেলে তারপরে তোমাদেরকে পুরো ইনফরমেশান দিতে পারবো একদম রাইট ইনফরমেশানটাই তোমাদেরকে দিতে পারবো যে সত্যিই ডালখোলা বাইপাস পুরোপুরি ওপেন হয়ে গেছে কি না আর যদি এটা হয়ে থাকে ও ভাই সাপ মানে সিরিয়াসলি কতটা খাটনি যে কমে ধারণার বাইরে জাস্ট ধারণার বাইরে ফাইনালি শুভ সংবাদ দেওয়ার সময় চলে এসছে আর কনফার্ম গুড নিউজ হলো এটাই যে ডালখোলা বাইপাস পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে আর আমরা এখন ডালখোলা বাইপাস ছাড়িয়ে কিষানগঞ্জের রাস্তায় ঢুকছি এই যে এখান থেকে ডান দিকে হচ্ছে কিষানগঞ্জের রাস্তা এবার এই রাস্তাটাতে দেখতে হবে লরির জ্যামটা হচ্ছে নাকি ভাই তবে আজকের রাইডের শেষ টোল প্লাজা এটা সূর্যপুর টোল প্লাজা ও রোড কন্ডিশন সত্যি পুরোটা ভালো হয়ে গেছে তো কাছাকাছি আমরা কিষানগঞ্জ চলে এসছি আর যদি বলো ডালখোলা থেকে কিষানগঞ্জ পর্যন্ত রোড কন্ডিশন কীরকম আমি রাত্রিবেলা খুব বেশি একটা শ্যুট করতে পারছি না ঘড়ির কাটায় সাড়ে পাঁচটা বাজে অলরেডি অন্ধকার হয়ে গেছে পুরো যা দেখছো পুরোটাই আমার ফগ লাইটের আলো ফগ লাইটেই রাস্তা পুরো দিন করে রেখেছে আর বাকি পুরো দুনিয়া অন্ধকার আচ্ছা অন্ধকার যদিও তোমরা বুঝতে পারবে না এই রাস্তা ধরে ধরে সিধা গেলে ইসলামপুরের ভিতর দিয়ে যাওয়া যায় আর আমরা ইসলামপুর বাইপাস নিয়ে নিলাম সবার ফার্স্ট ইনফরমেশান দিয়ে দিই কিষানগঞ্জ থেকে ইসলামপুরের রাস্তা প্রথমের পাঁচ কিলোমিটারের মতন রাস্তা বিবৎস খারাপ তারপরে রাস্তা ভালো মোটামুটি খুব একটা খারাপও না আবার খুব ভালো বলা যায় না ফিফটি স্পিড মেনটেন করে চলা যায় কিছু কিছু জায়গায় পটলস আছে ঘড়ির কাটায় ছটা বাইশ আমরা একটু লেট চলছি একটু না অনেকটাই লেট চলছি যেখানে আমাদের সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ঢোকার কথা ছিল এক থেকে দেড় ঘন্টা যেহেতু আমাদের একটা বিশাল বড় লাঞ্চ ব্রেক ছিল সেহেতু আমরা অনেকটাই লেট হয়ে যাচ্ছি এদিকে তবে ঠিক আছে আস্তে আস্তে যাচ্ছি অ্যাপ্রক্স আটটার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি ঢুকে যাব ঘড়ির কাটায় সাতটা ঊনপঞ্চাশ অলমোস্ট বলা যায় আটটা বাজে আর আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছি ঢিঙ্কা চিকা ঢিঙ্কা চিকা অ্যাট প্রেজেন্ট জানা এক্সাইটমেন্ট তার থেকে বেশি ঠান্ডা লাগছে হাতে গ্লাভসগুলো পরা নেই প্লাস ভাইজারটা পুরো ডাস্ট ভর্তি হয়ে গেছে যার জন্য ভাইজারটাও আটকায় নেই তো বাজে রকম ঠান্ডা লাগছে এখান থেকে হিলকাট রোডে যেতে হবে আমাকে হিলকাট রোডে আমাদের হোটেল তো আর তিন কিলোমিটার বাকি আছে টোটাল ছ 
टीबिल नम्बर शेयर डेफिनेटलि कन्टैक्ट कर